তিন হাজার বছর আগে মিশরের থিপসের আমন কার্নাক মন্দিরের একজন পুরোহিতের স্বপ্ন হয়তো ছিল মমিকৃত দেহের সঙ্গে হাজার বছর পরে তার কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পায় পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ তখন তো আর আজকের দিনের মতো কণ্ঠস্বর ধরে রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না আমন কার্নাকের ওই পুরোহিত নেসাইমনের শরীর মমি করে হাজার বছর রাখা গেলেও কণ্ঠস্বর রাখতে পারেননি মমি বিশারদরা মমি করে রাখা ওই পুরোহিত খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার নিরানব্বই থেকে এক হাজার উনসত্তর সময়ের মধ্যে ফারাও রামেসেস ইলেভেনের রাজত্বের সময় পুরোহিত ছিলেন থিপসের পুরোহিত হিসেবে নেসাইমনকে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য উচ্চ স্বরে কথা বলতে হতো গান গাইতে হতো মৃত্যুতে থেমে যাওয়া তার সেই কণ্ঠস্বর প্রায় তিন হাজার বছর পর বের করে আনতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা নেসাইমনের কণ্ঠনালীর অনুসরণে তারা থ্রি ডি প্রিন্টিং ব্যবহার করে বাঘ যন্ত্র তৈরি করেছেন সঠিক মাত্রা তৈরি করার জন্য মমিটির গলার জায়গাটি স্ক্যান করা হয়েছিল কণ্ঠনালীর ভেতর কৃত্রিম বাঘ যন্ত্র ব্যবহার করে তারা নেসাইমনের কণ্ঠের অনুকরণে একটি স্বরধ্বনি তৈরি করতে সক্ষম হন এতে ওই পুরোহিতের কণ্ঠ থেকে অনেকটা স্বরবর্ণের মতো শব্দ বের করা হয়েছে কৃত্রিম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মৃত কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর সফলভাবে পুনরায় তৈরি করার এটাই প্রথম কোনো প্রকল্প বলে মনে করা হচ্ছে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ভবিষ্যতে কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করে তারা নেসাইমনের কণ্ঠ পুরো একটি বাক্যে তৈরি করতে পারবেন রয়্যাল হলোভে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন ইউনিভার্সিটি অব ইয়র্ক এবং লিডস মিউজিয়ামে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ওই গবেষণাটি করা হয় যা সম্প্রতি সাইন্টিফিক রিপোর্টার্স জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমানে লেস সিটি মিউজিয়ামে নেসাইমনের মমিটি সংরক্ষিত রয়েছে মেহরুন বিন্দে ফেরদোস বাংলা চ্যানেল নিউজ ডেস্ক